ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது தற்சார்பா அல்லது தற்கொடையா இதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போய் பார்த்துக்கோ என்னோடய வேன் தற்சார்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எப்படி இருக்கணும் தற்கொலை அப்படின்னா என்ன இது ரெண்டுக்குமே நமக்கு வித்தியாசம் புரியாமல் நம்ம ஏதோ பேசின்னு இருக்கிறோம் அதுதான் என் டெக்கரி இப்படி மிகப்பெரிய பிரச்சனை இது இந்தியாவோட பற்றி பொருளாதார ரீதியாக நான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வெளியே விட்டாதுங்க தேங்க்யூ இப்போ நான் சொல்ல போகிறது தற்சார்பு அப்படின்னா என்ன அதனால் நமக்கு என்ன பயன் தற்சார்புனா நம்ம நாட்டு மக்கள் நமக்காக உழைத்து நம்முடைய பொருளாதாரத்தை வளர்த்து நமக்காக வாழக்கூடியவர்கள் தான் வாழ்க்கை அதாவது என்னுடைய பொருளை நானே தயாரிக்க வேண்டும் அல்லது என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏற்ற வீட்டுக்காரன் என் சொந்தக்காரன் இப்படி தயாரிக்கக்கூடியது அவர் என்ன வேணால் நம்ம ஊரில் சக்கு போட்டோம்னா அவர் தயாரிப்பார் நமக்கு தேவை எல்லாமே நம்மளே உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது தான் தற்சார்பு ஆனால் இன்றைய பொருளாதார திடீர் மாற்றம் ஏற்படுது இது தற்கொலைக்கு சமம் எப்படி அப்படின்னா நம்முடைய தற்சார்பு என்னென்னா நம்முடைய விவசாயத்தை நம்பி என்ன வாழ்க்கை இந்த விவசாய நிலங்கள் எல்லாமே நாளைக்கு கார்ப்பரேட் கையில் போக போகுது அப்படி கார்ப்பரேட் கையில் போகும்போது மலைகள் தோண்டப்பட போகிறது அதெல்லாம் கிரேனேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உடச்சி வெளிநாட்டுக்கு திருந்து பண்ண போகிறான் அதான் மலைகள் இருந்தடானா காணாமல் போக போகிறது அதெல்லாம் என்னாச்சு அப்படிலாம் ஒன்று இருந்ததுங்களா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்முடைய ஒரு சந்ததியில் கேட்கக்கூடிய காலம் ஒரு சில நூற்றாண்டுகளில் வந்துவிடும் அதுவே அதிகம் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது மலைனா என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்துவிடும் அதுக்கடுத்து மெயின்ஸ் எங்கே பார்த்தாலும் உழவு பெரிய பள்ளம் இருக்குது இது என்னத்துக்கு இது பக்கத்தில் ஏதோ பெரிய உழவு பெரிய மண் மூடு இருக்குது இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்க போகிறோம் அவையிலெல்லாம் மைண்ட்ஸ் மண்ணை நோண்டிட்டு அந்த மைண்ட்ஸை மூடாமல் ஆ மாட்டுக்கு போயினே இருக்க போகிறோம் புரியுதுங்களா மைண்ட்ஸுடைய மண்ணெல்லாம் மண் குவையல் தான் மலைன்னு குழந்தைகள் வருங்கால குழந்தைகள் நம்ப போகிறது அதுதான் உண்மை உண்மையான மலைகள்லாம் தோண்டி ட்ரைனேஷன் சொல்லிட்டு வெளிநாட்டுக்கு விற்க போக போகிற போகிறது அதை நம்ம வைத்தா பரவாயில்ல வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து அவன் ஓடாச்சு அவன் எடுத்துகிட்டு போய் நேருக்கு போகிறான் நம்ம நாட்டில் சுரங்க தொழில் வெளிநாட்டுக்காரனால் உருவாக அழிக்க போகுது நம்மளுடைய ட்ரைனேஷ் அதாவது மலைகள் அழிக்கப்பட போகிறது விவசாயம் நெசுக்கப்பட போகிறது இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் சொன்னிங்கே வரீங்களே விவசாயம் இல்லாத ஒரு நாடு தற்சார்பு அடையுமா ஏன்னா அவன் அவனுக்கு ஃபேக்ட்ரி கட்டுறதுக்கு ஃபேக்ட்ரி கட்டனா நூறு பேருக்கு வேலை அதே ஒரு வயலில் ஆயிரம் பேருக்கு வேலை நூறு பேர் க செய்யக்கூடிய இடத்துல ஆயிரம் பேர் இன்றைக்கி தொழில் செய்ய முடியும் அதுதான் விவசாயம் அந்த விவசாயத்தை அழிச்சிட்டு நூறு பேர் வேலை செய்வது பெருமையாக நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மிச்சம் தொள்ளாயிரம் பேருடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகுதுன்றது கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு அதோடு இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் நம்முடைய பொருளாதாரம் இன்னும் மேம்படும் என்ன மேம்பட போகுது அமெரிக்காக்காரன் மாதிரி இந்தியன்ஸ் கோ கோ அப்படின்னு கத்துறான் பார்த்திங்களா அடுத்தது நம்மளும் அதே வே வெளிநாட்டுக்காரனை பார்த்து கோ கோ அப்படின்னு கத்த போகிறோம் ஏன்னா அமெரிக்க டாலரில் அமெரிக்காக்காரனுக்கு தேவை தொள்ளாயிரம் டாலர் இருந்தால் தான் குடும்பம் நடத்த முடியும் ஆனால் இந்தியாக்காரன் முந்நூறு ட மூவாயிரம் டாலர்லேயே குடும்பம் நடத்த முடியும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சிக்கனத்தை கட்டி அமெரிக்காவில் வேலைக்கு போயிட்டான் அதே மாதிரி நம்மளை கூட சிக்கனமாக வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து நம்மளை அழிச்சிட்டு அவன் மாறக்கூடிய காலம் மிக தொலைவில் இல்லை ஆக ஒன்று ஒன்றையும் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இது தற்சார்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம மக்களை நம்மளே ஏமாற்றிக்கிறோம் 
நம்ம நாம் ஏமாற்றி கொள்வது பேருக்கு தான் தற்சார்பு அப்படின்னு இன்றைய அரசியல்வாதிகள் நம்ம குத்தி கொடுத்த பாடம் உண்மையான தற்சார்புன்றது காந்தி சொன்ன வார்த்தை இல்லை இன்றைய தற்சார்புன்னு சொல்லக்கூடியது நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை நாமே அழிப்பது தான் எல்லாத்தையும் கார்பரேட்டை கொடுத்துட்டு நாம் நம்மளுடைய சொத்துக்களெல்லாம் வேறு அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்கிட்ட கையேந்தி நிற்கக்கூடிய வேலையாளர்களால் கூலிக்காரனாக நம்ம மாறப்போகிறோம் இதுக்கு பெயர் தான் தற்சார்பு புரியுதுங்களா இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை உங்களுக்கு தேவையா இல்லையா அப்படின்றது தீர்மானிப்பது நீங்களா அல்லது அரசா தயவு செய்து இதற்கு ஒரு பதிலை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் தயவு செய்து நாட்டுக்கும் உங்களால் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்றத செய்யுங்க தேங்க்யூ உங்களுக்கு நான் கொளுத்தி விட்டுட்டேன் வெடிக்கிறதோ வெடிக்காதோ அது உங்களுடைய பொறுப்பு தேங்க்யூ மெடியர்ஸ் இது பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்கள் பார்த்துங்க தேங்க்யூ